Bethesda Full Gospel Ministries presents Bethesda Sampurna Suvartha Sahavasam Nirvahinchu Mataji Aradhana Prati Adhivaram Vodayam Yenavidhi Gantanundi Padigantla Varagu Vijayavada Chittinagar Kalra Hospital Yedruga Sri Advikatla Joseph Mariu Martha Magarla School Avaranalu Jargu Rendavarathana Prati Adivaram Vodim Padikatanundi Majanam Vodikantavarku Vijayavada Krishna like a fire station Yedru Downlu Pitivari Vidi Betesta Mandiramandu Jargu Modava Arathana Patamata Donker Road Logala SRVSM English Medium High School Yedu Sandalu Kuruway Puna Rendava Sandalogala Sri Viranjania General Stores Yedu Sandanandu Petiruju Scientrum Argantla Mopenishal Nundi Yemidigantla Mopenishal Varku Betesta Mandiranandu Arathana Jargu Prati Adivaram Vodu Abishaka Swastata Prathana Prati Sarivaram Vodim Padigantla Nundi Vodigantla Varku Krishna Laka Fire Station Yedru Downlu, Pedivari Vithilogara, Bethesda Mandiramandur Rogula Koraku, Yesu Raktamutu, Abishakinji, Swastata Pratana Luce Burn, Shakti Vantamina Stuti Aradana, Balamina Vakis and Desam, Swastata Lumaru, Adbutamu, Ire Mandiramanaku, Velani Varaiti, Randi, Prabutu, Kalasi Aradita, Daivikamina Asir Vadalu Ponduda. Oh 
పొద్దున్నే మెలకు వస్తుంది అటు తొలుతాం ఇటు తొలుతాం అటు తొలుతాం ఇటు తొలుతాం అటు తొలుతాం ఇటు తెలుతాం మా కాళ్ళు ఏమని దేవుడు అంటాడు దులుడే దులుడు నిద్ర పట్టదు కురిం దెయ్యలా చూస్తానే ఉంటాం కానీ మోకాళ్ళు వేసి ప్రార్థన మాత్రం అంటే దేవుని ఒక పక్కన దేవుడు ఎలాడనుకుంటాడు మరొక పక్కన సైతాన్ని ఎలాడనుకుంటాడు ఎవరు కోటేస్తున్నాం మనం నిజాలు మాట్లాడాలి కదా సైతాన్ని ఏలుబడి చేస్తూ ఉంటే సమాధానం ఎట్ట వస్తుందండి కనుక మన హృదయాల్లో ఎవరు ఏలుబడి చేయాలి దేవుడు ఏలుబడి చేస్తే దేవుని సమాధానం గుండెల్లో ఎప్పుడు ఉంటుంది ఆమె మూడో మాట దేవుని మీద ఎవరు ఆనుకుంటారో పూర్ణ శాంతి ఉంటుంది ఎంత శాంతి ఎవరికి ఉండదు పూర్ణ శాంతి ఏ విషయంలో అయినా ఎవరు కానీ మరి ప్రతిదానికి మరి దేవుడి మీద ఏ విషయమైనా దేవుడి మీద ఆనుకోవాల్సిందేనండి ఆ దేవుడు లేకపోతే శ్వాస నిశ్వాసలు కూడా జరగవు అంతే దేవుని మీద ఆనుకుపోవాలి నాలుగోది ఏ సమస్య వచ్చినా చింతపడకూడదు కానీ ప్రార్థన చేయాలి మనం రివర్స్ చేస్తాం చింతపడతాం కానీ ప్రార్థన చేయం కదా కదా అయితే మనం ఏం మానాలి ఏం చేయాలి చింతపట్టం మానేయాలి ప్రార్థన చేస్తే అప్పుడు దేవుడు చేసే పని ఏంటి ముందు దేవుడు తన సమాధానం పంపిస్తాడు మనకి ఇప్పుడు ఆ సమాధానం మన గుండెలకు మన తలంపులకు కావలి ఉంటుంది అప్పుడు పిచ్చి పిచ్చి ఆలోచనలు మనకి పిచ్చి పిచ్చి పనులు చేయాలనే ఆ ఆలోచన మనకి రాదు ప్రశాంతంగా అప్పుడు గొప్ప సమాధానం అప్పుడు పాటలు పాడుతూ ఉంటాం అప్పుడు ఏదో గొప్ప విజయం పొందినట్టుగా ఆనందించేస్తూ ఉంటాం అలా లోయా ఎవరికి ఖచ్చితంగా దాని వెనకాల సైమల్టేనియస్గా విజయం వచ్చేస్తుంది అయితే అది రావాలంటే ముందు మనం ప్రార్థన చేయాలి చింత పట్టం మానియాలి సరే లాస్ట్ బట్ నాట్ ది లీస్ట్ ఒక మాట చెప్పి నేను ముగించేస్తాను అదేంటంటే దేవుడి మీద అచంచరమైన నమ్మకం ఉండాలండి రొమిలికి రాసిన పత్రికలు ఎనిమిదవ అధ్యాయంలో ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చిన అంటాడు దేవుని ప్రేమించు వారికి అనగా ఆయన సంకల్పం చెప్పిన పిలవబడిన వారికి మేలు కలుగుటకై సమస్తము సరి సమకూడి జరుగుతున్నవి ఈరోజు మీరు ఈ శ్రమలో ఉన్నారంటే ఇది మీ మేలు కోసమే దేవుడు సమకూర్చాడు అని అనుకోవాలి నేను చెప్పాను ఏం చెప్పండి ఇది మీ మేలు కోసమే దేవుడు ఈ శ్రమలో ఉండా నిన్ను నడిపిస్తున్నాడు అనుకోవాలి ఎందుకంటే మనం దేవుడిని ప్రేమిస్తున్నాం దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తున్నాం ఆయన సంకల్పం ఉన్నాం నేనున్నాను ఆయన సంకల్పంలో మీరు ఉన్నారా మీరు ప్రే నేను ప్రేమిస్తున్నాను నా ఏసే మీరు ప్రేమిస్తున్నారా దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తున్న మనకు ఆయన సంకల్పంలో ఉన్న మనకు ఏదైనా మన మేలు కోసమే అది ఏం జరిగినా దాని వెనకాల మనకు మేలు కోసమే అలా లూయా మన మేలు కోసమే దేవుడు సంకల్పిస్తాడు అయితే జాగ్రత్త గమనించండి దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తున్న మన మేలు కోసం దేవుడు ఇలా సమకూరుస్తాడని మనం నమ్మాలి దేవుడి మీద అచంచరమైన విశ్వాసం ఉంచాలి మనం అచంచలమైన విశ్వాసం సామతల గ్రంథంలో మూడవ అధ్యాయంలో ఐదు ఆరు వచ్చిన మనం పరిశీలిస్తే అక్కడ అంటాడు నీ సొంత బుద్ధిని ఆధారం చేసుకున్నాక నీ పూర్ణ హృదయంతో యహోవ మీద నమ్మకం ఉంచు నీ పూర్ణ హృదయంతో దేవుడి మీద నమ్మకం ఉంచు నీ ప్రవర్తన అంతటిలో ఆయన అధికారిగా పెట్టుకో అప్పుడు ఆయన నీ త్రోవాలన్నీ ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడ సరాడం అయిపోతాయి ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడ రెండు సార్ అన్నట్టు ఉండదు కానీ పొండి సార్ అన్నట్టు ఉండదు అలా లూయ అయితే ఇలాంటి పరిస్థితి మనకు రావాలంటే మనం చేయాల్సిన పని ఏంటి దేవుని మీద మనకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నమ్మకం ఉండాలి ఏం చేసినా నా దేవుడు నా మంచి కోసమే నా మేలు కోసమే దేవుని మీద అంత నమ్మకం ఉంటే ఖచ్చితంగా అలాంటి నమ్మిన వాళ్ళకి దేవుడు మేలు చేస్తాడు ఏమైనా ఒకసారి మనం పరిశీలిస్తే ఒక చిన్న ఉదాహరణ మీకు చెప్తాను అమెరికా దగ్గరలో ఒక దేశం ఉంది ఆ దేశంలో కొంచెం కష్టం ఎదుర్కొంటున్నారు ప్రజలు జీవనం కొంచెం ఇబ్బందిగా గడుపుతున్నారు ఆ జీవితం గడుపుతున్న సమయంలో ఆ దేశ ప్రజలు ఒక తీర్మానం చేసేసుకున్నారు అరే మనం అమెరికా గెలిపోతామరా అని ఆ దేశ ప్రజలు ఒకరి తర్వాత ఒకరు అలా వలసపోయి వెళ్ళిపోతా ఉన్నారు అమెరికా ఎందుకంటే అమెరికాలో కొంచెం సమృద్ధి ఉంది మంచి జాబ్స్ ఉన్నాయి మంచి ఆఫర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి అక్కడికి వెళితే మంచి సమృద్ధిలో బ్రతకొచ్చు అని ఆ ఉద్దేశంతో ఆ రోజు ఈ రోజు కూడా అదే పరిస్థితి అయితే అమెరికా వెళ్ళిపోతామని చెప్పి అమెరికా వెళ్ళిపోవడానికి ప్లానింగ్ ఆ ప్లానింగ్లో ఏం చేశారంటే ఈ ఫ్యామిలీ వీళ్ళకి ఇద్దరు పిల్లలు భార్య భర్త వీళ్ళిద్దరు ఏమనుకున్నారంటే ఇద్దరం కష్టపడతాం మన ఇద్దరం కష్టపడదాం పిల్లల్ని జాగ్రత్తగా చదివించుకుందాం ఒబ్బిడిగా మన ఫ్యామిలీని గడుపుదాం రూపాయి 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 కూడగట్టి కష్టపడి మన టికెట్స్కి వీటికి ఖర్చులకి సరిపోయినంత డబ్బులు మనం సంపాదించిన తర్వాత టికెట్ కొనుక్కొని మనం కూడా వెళ్ళిపోదాం అమెరికా అక్కడికి వెళ్ళిపోతే ఇక మనం ప్రశాంతంగా ఉంటాం బాగుంటుంది మన ఫ్యామిలీ అంతా బాగుంటుంది అని అనుకున్నారండి ఈ భార్య భర్తలు ఇద్దరు కష్టపడుతున్నారు కష్టపడి రూపాయి రూపాయి వెనకేస్తున్నారండి ఇద్దరు కష్టార్జితం వెనకేస్తున్నారు 
పొదుపుగా పొదుపుగా జాగ్రత్తగా వాడుకున్నారు కొద్ది దినాలకే వీళ్ళు సంపాదించాలనుకున్నారు అంతా సంపాదించారు నేను ఇప్పుడు సంపాదించారా వీళ్ళ సంపాదన వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు వీళ్ళు ఏం చేశారంటే అమెరికాకి వెళ్ళటానికి ఆ రోజుల్లో ఫ్లైట్లు లేవండి అయితే అప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఆ వాడ ఒకటి బయలుదేరుతుంది ఆ వాడకి కొత్తగా కొత్తగా వాడ చాలా పెద్ద వాడ బల్లే అందమైన వాడ ఆ వాడకి టికెట్ కొనుక్కున్నారు టికెట్ కొనేసుకొని నెల రోజుల ముందే టికెట్ కొనేసుకున్నారు ఇప్పుడు టికెట్ కొనేసుకొని కళ్ళకి అంటున్నారు ఏమని ఇంకో నెల రోజుల్లో ఈ దేశాన్ని వదిలిపెట్టి మేము వెళ్ళిపోతాం ఇంకో నెల రోజులు అందరూ చెప్పేసుకున్నారు ఇంకో నెల రోజుల్లో ఇంకో నెల రోజులు వెళ్ళిపోతున్నాం శ్యామ్ నెల రోజులు వెళ్ళిపోతున్నాం మేము నెల రోజులు వెళ్ళిపోతున్నాం నెల రోజులు వెళ్ళిపోతున్నాం అందరూ చెప్తున్నారు ఇంకో ఇరవై రోజులు వెళ్ళిపోతున్నాం ట్వంటీ డేస్ ఓన్లీ ట్వంటీ డేస్లో వెళ్ళిపోతున్నాం మేము ఫిఫ్టీన్ డేస్లో వెళ్ళిపోతున్నాం అని చెప్తున్నారు ఇంకో టెన్ డేస్ దగ్గరికి వచ్చేసింది పది రోజులు వెళ్ళిపోతున్నాం మేము అమెరికా వెళ్ళిపోతాం మా కష్టాలని తీరిపోతాయి అని చెప్తా ఉన్నారు ఈ లోపల ఏం జరిగిందంటే వాళ్ళ పిల్లోడు ఏమంటే పిల్లలు ఆడతా పాడతా అటు ఇటు వెళ్తా ఉంటారు కదా ఈ ఆడతా పాడతా కుక్కను గెలిగాడు ఆ కుక్క గెలిగింది కలిసేసింది అండి ఎప్పుడైతే కుక్క కలిసేసిందో ఆ సంగతి తెలుసుకొని కింద పడి దొల్లాడండి తండ్రి కారణం ఏంటంటే కుక్క కరిస్తే మూడు నెలలు ఏ ప్రయాణం చేయకూడదు ఎందుకంటే ఆ రోజుల్లో కుక్క కాటికి మందు లేదు ఇప్పుడైతే మందు ఉంది మూడు నెలలు ఎవడు ప్రయాణం చేయకూడదు కుక్క కరిస్తే ప్రయాణం చేయకూడదు పిల్లోడు ఒక్కడి వదిలేసి వాళ్ళ ముగ్గురు వెళ్ళిపోగలరా వెళ్ళలేరు చిన్నపిల్లోడు ఈయన్ని దబ్బిడి తిబ్బిడి బాధేసి నీ వల్ల మా ప్రయాణం పోయిందిరా ఎన్ని దినాల నుండి మేము కళలు కానీ కష్టపడ్డాం రా టికెట్లు కూడా కొనేసుకున్నారు అన్ని రెడీ అయిపోయి ఇంకొక పది రోజులు వెళ్ళిపోబోతున్నాం అనగా చచ్చినోడా నీ వల్ల మా పరిస్థితి అంతా మారిపోయిందిరా ఇంకో మూడు నెలలు మేము వెనక్కి వెళ్ళాల్సి వచ్చిందిరా అసలే కుక్క కరి చీడి బాధపడుతుంటే ఈయన దబ్బిడి తిబ్బిడి బాధ పడేశాడు ఎందుకు నాకెందుకు జరుగుతుంది ఇలాగా ఎందుకు నాకెందుకు జరుగుతుంది అని తనలో తను నలిగిపోయాడు అని చాలా బాధపడ్డాడు నలిగిపోయి ఇందుకు చాలా బాధపడిపోయాడు ఇక అది బయలుదేరుతుంది వాడ వాడ బయలుదేరుతున్న సమయంలో ఈయన కూడా తన భార్యని తన పిల్లల్ని తీసుకొని వాడ దగ్గరికి వెళ్ళాడు ఈ వాడలో ఎక్కేసిన వాళ్ళంతా అదే కొత్తగా బయలుదేరింది అది దానికి ఒక పేరు ఉంది అన్సింకబుల్ షిప్ అంటే ఈ వాడ ఎప్పుడు మునగది ఇది ఇంకో మాట దేవుడు తలుసుకున్న ఈ వాడ మునగదు అని పేరు పెట్టేశారు దానికి అయితే అంత అద్భుతంగా ఆ వాడను డిజైన్ చేసి చాలా పెద్ద షిప్ చాలా అందమైన షిప్ అసలు ఈ షిప్ ఎంత దాన్ని ఎక్కడమే గొప్ప అదృష్టం అందరూ ఎక్కారండి అందరూ పై ఎక్కిన వాళ్ళు టాటా చెప్తుంటే వీడు ఎక్కడ నుంచోని వీడు టాటా చెబుతూ వీళ్ళు వీడు అక్కడే కుదిరి పడిపోయాడు ఒక్కసారి అలా కుదిరిలు అయిపోయాడు అంటారు చూడండి అలా కుదిరిలు అయిపోయాడు అక్కడ కింద కింద పడిపోయాడు ఇంటికి వెళ్ళిపోయాడు నిరాశగా రెండు రోజుల తర్వాత తనకు ఒక వార్త వచ్చింది ఆ వార్త ఏం చెప్పన నువ్వు ఏ వాడ ఎక్కాలని నువ్వు కలలు కన్నావో ఆ వాడ మునిగిపోయింది ఆ వాడ పేరేంటో మర్చిపోయాను నేను అరే మీకు బలే తెలుసు అండి మీకు అంటే తెలుసండి ఆ వాడ పేరు టైటానిక్ షిప్ కలలు కన్న వాడది ఆ వాడ మునిగిపోయింది ఇప్పుడు అంటున్నాడు ఇందుకా ప్రభువా కుక్క కరిసి ఆ కుక్క కాటు వల్ల ప్రయాణం ఇంకో మూడు నెలలు వెనక్కి వెళ్ళిందని మేము బాధపడ్డాం కానీ మేము కూడా వాళ్ళు ఉంటే మా ఎంటైర్ ఫ్యామిలీస్ వచ్చేవాళ్ళం మేము ఆ భయంకరమైన మరణం తప్పించటానికి ఈ కుక్కను పంపించి ఆ కుక్క ద్వారా ఈ పని చేయించావా ప్రభ నువ్వేం చేసినా నువ్వేం చేసినా మా మేలు కోసమేనయ్యా నువ్వేం చేసినా మా మేలు కోసం అలలుయా అలలుయా ఏమంటే ఎవరైతే దేవుడిని ఇంత హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నమ్ముతారో దేవుడు ఏం చేసినా మా మేలు కోసం అని ఎవరు నమ్ముతారో వాళ్ళకి ఎప్పుడు మేలే జరిగిద్దండి ప్రస్తుతం కొంచెం కష్టం చూడొచ్చేమో కానీ కష్టం వెనకాల ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి మేలు జరిగిద్ది ఆది కాండం యాభై అధ్యాయంలో మనం ఇరవై వచ్చినలో మనం చూస్తామండి యూసేపు తన అన్నలతో అంటున్నమాట అన్నలారా ఆ రోజున మీరు నాకు కీడు చేశారా ఆ రోజున మీరు నాకు కీడు చేశారా ఏం కీడు చేశారో శతగొట్టారు ముందు శతగొట్టి సావ కొడితే అంటే బాగుంటుంది సావ కొట్టేసి గోతులు పడేశారు గోతులు పడేసిన వాడిని ఏదో దయ దయదలిచి లేపినట్టుగా మళ్ళీ అందులో ఉండి బయటికి తీసి అమ్మయ్య మా అన్నలకి నా మీద ప్రేమ కలిగింది అనుకుంటా అని ఆయన ఏదో కొంచెం ఫీల్ అయిపోయాడు పైకి తీసి ద్రోహం చేశారు వర్తకులకు అమ్మేశారండి ఆ వర్తకులు తీసుకెళ్ళి దేశం కానీ దేశంలో భాష కానీ భాష ఉన్న ప్రజలకి అమ్మేసి పడేశారు కుక్కను అమ్మేసినట్టు అమ్మేశారండి ఓ బానిసను అమ్మేసినట్టు అమ్మేశారు వాడు తీసుకెళ్ళి వెట్టి పనులు చేస్తే ఎందుకు ప్రభు ఎంత నిష్టగా నేను భక్తి చేస్తూ ఎంతో జాగ్రత్తగా నేను భక్తిని కాపాడుకుంటూ నా పవిత్రతను కాపాడుకుంటూ ఉంటే నా లైఫ్ ఎందుకు ఎలా అయిపోయింది అనుకోలా తన ప్రార్థన తన భక్తి క్రమం క్రమం తప్పకుండా చేస్తూనే ఉన్నాడు క్రమం తప్పకుండా చేస్తూనే ఉన్నాడు ఏం జరిగిందో చెప్పన థర్టీన్
రాజు రమ్మంటున్నాడని పిలుపు వచ్చింది జైలు గోడల మధ్య ఉన్న ఆ వ్యక్తికి వెంటనే గడ్డం గీసేశారు వెంటనే క్రాఫ్ట్ చేసేశారు కొత్త బట్టలు వేసేశారు చక్కగా తీసుకొని వచ్చి రాజు ముందు నిలబెట్టారు రాజు అంటున్నాడు నాకు కళ్ళు వచ్చింది బావం చెప్తా ఉంటగా నువ్వు చెప్తానయ్యా ప్రార్థన చేసుకొని దేవుడిని అడిగాడు దేవుడు మంచిగా బావం చెప్పాడు ఈ బావం ఎప్పుడైతే తనకు వివరించాడో సింహాసనం ఎదురు నిలబడ్డాడండి నిలబట్టడం మాత్రమే కాదు తను అలా కౌగులించుకున్నాడండి ఈ రాజ ఉంగరం తీసి అతని చేతికి తొడిగేశాడండి ఈ రాజ వస్త్రాలు ఆయన మీద వేసేశాడండి ఈ రాజ కిరీటం తీసి అతను తొడిగేశాడండి రాజ సింహాసనం మీద కూర్చోబెట్టాడండి ఈ రోజు నుండి ఈ దేశానికి నువ్వే రాజురా అన్నాడు అలలోయా కళ్ళైనా కనని కార్యాలు చేసే దేవుడు అని మన దేవుడు మన దేవుడు ఊహల కందని కార్యాలు చేసే దేవుడు మన దేవుడు అలలోయా సింహాసనం మీద కూర్చోబెట్టాడు సింహాసనం మీద కూర్చోబెట్టి నువ్వు ఎక్కడ సంతకం పెడ పెట్టమంటే అక్కడ సంతకం పెడతా నువ్వు ఎక్కడ ముద్దరేయమంటే అదే నా పని రూలింగ్ అంతా నువ్వే చేయాలి ఇప్పుడు అన్నలు వచ్చారు ఆ పరిస్థితుల్లో అన్నలు ఈయనే రాజు అన్న సంగతి గమనించి వణికిపోతున్నారు ఆ వణికిపోతున్న అన్నల్ని దగ్గరికి తీసుకొని ధ్వజం దడుతూ అంటాడు అన్నలారా ఆ రోజు మీరు నాకు కీడు చేయి ఉద్దేశించారు కానీ నేటి దినాన్న జరుగుతున్నట్టుగా మనందరము బ్రతుకుచు హ్యాపీగా బ్రతకడానికి ఇది మన మేలుకే దేవుడు ఉద్దేశించాడు హలోయా దేనికి దేవుడు దేనికి ఉద్దేశించాడు ఎన్నాళ్ళు మేలు పొందారు వాళ్ళు ఆయనకి ముప్పై సంవత్సరాల వయసు ఉన్నప్పుడు సింహాసనం మీద కూర్చున్నాడు ఆయనకి నూట పది సంవత్సరాల వయసు వచ్చే వరకు ఆయన సింహాసనం మీదే ఉన్నాడు ఎనభై సంవత్సరాలు అండి ఎనభై సంవత్సరాలు రూలింగ్ అండి దేశం కానీ దేశాన్ని ఎంత సుఖభోగం ఏమండి ఈ అద్భుతమైన ఈ మేలు తనకి ఎనభై సంవత్సరాలు ఇవ్వటానికి కష్టకాలం ఎన్నాళ్ళు అనిపించాల్సి వచ్చింది పదమూడు సంవత్సరాలు అనిపించాలి పదమూడు సంవత్సరాల కీడు ఎనభై సంవత్సరాల మేలుకు కారణమైంది పట్టాలు తప్పట్లో హలలోయా హలలోయా మీరు ఒక్కొక్కసారి కీళ్ళలో నుండి వెళ్లాల్సి వస్తుంది పరిస్థితులు మీకు తారుమారు అయినట్టు ఉంటుంది పరిస్థితి కొంచెం హార్ట్ టైం మీరు చూడాల్సి వస్తుంది ఈ హార్ట్ టైంలో కూడా మీరు ఏమన్నా చెప్పనా నేను నమ్ముకున్న దేవుడు గొప్ప దేవుడు నేను ఆయన నమ్మితంగా ప్రేమిస్తున్నాను ఇది నా మేలుకే వచ్చింది ఏంటండి అండి ఈ కష్టం ఎందుకు వచ్చింది నా సాగుకు వచ్చింది అంట్లా మీరు అంట్లా ఇది నా సాగుకు వచ్చింది ఎవరు చెప్పాడు ఇది నీ మేలుకు వచ్చింది అనండి ఏం దేనికి వచ్చింది ఇది దీని వెనక లేదు గొప్ప మేలు జరగబోతుంది నాకు దీని వెనక లేదు గొప్ప మేలు జరగబోతుంది ఆమె ఏమో మేము అమెరికా వెళ్ళాం ఆ మధ్యన అమెరికా వెళ్ళినప్పుడు మమ్మల్ని ఒక ఫ్యామిలీ చాలా ప్రేమించారు చాలా ప్రేమించారు అయితే ఏం జరిగిందంటే అక్కడ నుండి మేము ఇంకో చోటకి వెళ్ళాం అమెరికా అమెరికాలో ఆ ప్రదేశం నుండి ఇంకో చోటకి అన్ని ఫ్లైట్స్ మీద తిరగాల్సి వచ్చింది ఆ ప్రదేశానికి కూడా ఫ్లైట్స్ మీద మేము వెళ్ళాం అక్కడ ఉండగా మాకు ఒక వార్త వచ్చింది ఆ వార్త ఏంటంటే మిమ్మల్ని కారులో తిప్పిన ఆ కారుకి యాక్సిడెంట్ అయిందని ఆ కారుకి ఏమైంది యాక్సిడెంట్ అయింది ఎప్పుడైతే యాక్సిడెంట్ అయిందన్నో అక్కడే మా గుండె జారిపోయింది అయ్యో ప్రభు చాలా మేము బాధపడ్డాం వచ్చేయాలనిపించింది కానీ అంత తొందరగా వచ్చే పరిస్థితి కాదు సరే ఎలాగైతేనే మళ్ళీ తిరిగి మళ్ళీ అక్కడికి వచ్చాం మేము వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళని కూర్చోబెట్టి ఈ వాక్యం చెప్పాను ఇది మీ మేలుకు వచ్చిందని నమ్మండి ఖచ్చితంగా మీకు మేలు చేయబోతున్నాడు దేవుడు అని అలా లూయా మీ మేలుకే ఈ కీడు వచ్చింది ఈ యాక్సిడెంట్ జరగడం వల్ల మీకు ఏదో మేలు జరగబోతుంది అన్న ఇంకొక మాట ఒక్కొక్కసారి దైవజనంలో నోట పలికించిన మాట దేవుడు ఎలా నెరవేరుస్తాడు మీకు చెప్తున్నాను మమ్మల్ని ఎయిర్పోర్ట్ తీసుకెళ్తున్నారు వీళ్ళ కారులో ఎయిర్పోర్ట్ తీసుకువెళ్తుంటే ఇప్పుడు కారుకి జీపీఎస్ ఉంటుంది జీపీఎస్ వాళ్ళకి లేదు పాపం సెల్ ఫోన్లోనే చూసుకుంటూ ఆ రూట్ చూసుకుంటూ చాలా కష్టంగా ఒకసారి పడిపోతుంది అది ఇది పడిపోతుంటే మళ్ళీ దాన్ని నిలబెట్టుకొని ఎప్పుడుకప్పుడు చేయాల్సి వస్తుంది పాపం జీపీఎస్ ఉన్న కార్ అయితే బాగుంటుంది కదా మీకు జీపీఎస్ లేదా అన్నాను లేదు ఫస్ట్ గారు జీపీఎస్ కార్ తీసుకోవాలంటే కొంచెం కాస్ట్లీ కదా దాన్ని పెట్టడానికి మనకు అంత డబ్బులు లేవు ప్రస్తుతానికి మన స్టేటస్ లేదు అది కొంచెం ఇంపాసిబుల్ మనకే నిన్న దేవుడు మీకు త్వరలో కార్ ఇస్తాడు బాబు అన్న లిటరల్లీ చెప్తున్నాను దేవుడు త్వరలో మీకు ఆ కార్ ఇస్తాడు బాబు అన్న ఏది మమ్మల్ని ఎయిర్పోర్ట్ తెంచడానికి వెళ్ళినప్పుడు మళ్ళీ మేము అక్కడ నుండి వచ్చేటప్పటికి కార్ ఇవ్వడం సంగతి తర్వాత దేవుడు ఎరుగు ఉన్న కార్ యాక్సిడెంట్ అయిపోయింది కారు లేకుండా అయిపోయింది వాళ్ళకి కానీ కార్ లేకుండా అయిపోయింది మేమేమన్నాం అట్టంటి కార్ ఇస్తాం ఉన్న కారే పోయింది ఇప్పుడు ఎట్టంటి కార్ అన్నాను నేను మంచి ఖరీదైన కార్ దేవుడు మీకు ఇస్తాడంటే ఉన్న కారే పోయింది ఎట్టా ఉండదు అంటారు ఆ మాట కానీ అప్పుడు చెప్పిన వాళ్ళు నమ్మారండి నిజంగా పాస్టి గారు మీరు చెప్పినట్టు ఇది మా మేలు కోసమే వచ్చిందని మేము నమ్ముతున్నాం అన్నారు హ్యాపీ హలలోయా ఖచ్చితంగా భార్య భర్తలు నమ్మారండి నమ్మితే ఏం జరిగింది చెప్పన ఈ కార్ని కంపె
ఇది యాక్సిడెంట్ అయిందని కాదు అది బాగున్నా సరే దానికి అంత రేటు రాదు అది కానీ దానికి డబల్ ప్రైజ్ వాళ్ళు ఇచ్చి మీరు కొత్త కారు కొనుక్కోండి అన్నారంట జీపీఎస్ అన్ని పిఎస్లు ఉన్న పెద్ద నెంబర్ వన్ కారు వీళ్ళు కొనుక్కొని నాతో మళ్ళీ ఫోన్లో ప్రార్థన చేయించుకున్నారు వాళ్ళు హలో లూయ ఒకసారి ఆలోచిస్తే పాస్టి గారు ఆ రోజు మీరు చెప్పారు అక్షరాలు అది మాకు మేలైంది మీరు ఏదైతే నోటితో మాట్లాడుతూ ఎయిర్పోర్ట్కి వచ్చారో మీరు అన్న మాట అక్షరాల దేవుడు నెరవేర్చాడు అది మా మేలు కోసం అన్నారు మేలే జరిగింది మాకు అలా లూయ నమ్మిన వాళ్ళకే జరిగిద్దండి ఇది ఏ మేలు ఉన్నకారు కూడా పోయింది నువ్వు అన్న ఉన్నకారు కూడా పోయింది అనే వాడికి పోతానే ఉండదు అలా కాకుండా నమ్మిన వాళ్ళకి మాత్రం సొమ్ము చేసుకుంటారండి మా అమ్మగారిని ఈ టైంలో మా అమ్మగారిని గుర్తు చేసుకుంటున్నాను నేను ఏమని ప్రార్థన చేసేవాళ్ళు తెలుసా అయ్యా నమ్మిన వాళ్ళు సొమ్ము చేసుకుంటారు నమ్మిన వాళ్ళు దుమ్ము పాలైపోతారు అంటా ఉండే వాళ్ళు ప్రార్థన చేస్తూ మా అమ్మగారు అవునా ఈ ప్రార్థన చేసేవాళ్ళ నిన్ను నమ్మిన వాళ్ళంతా సొమ్ము చేసుకుంటారయ్యా నిన్ను నమ్మలు అంతా దుమ్ము పాలైపోతారయ్యా అంటా ఉండే వాళ్ళు అది ఫ్లోలో వచ్చేస్తూ ఉండదు మా అమ్మగారికి అప్పుడు ఆ ఫ్లో ఏంటో అనుకునేవాళ్ళు చిన్నప్పుడు కానీ ఇప్పుడు నిజంగా అనిపిస్తుంది నిజంగా దీవా నిన్ను నమ్మిన వాళ్ళంతా అది కొంచెం ఇంగ్లీష్లో చెప్తే బాగుండదు నిన్ను నమ్మిన వాళ్ళంతా క్యాష్ చేసుకుంటారయ్యా కొంచెం ఇది బాగా వాడతారు కదా నిన్ను నమ్మిన వాళ్ళంతా క్యాష్ చేసుకుంటు నిన్ను నమ్మిన వాళ్ళంతా వేస్ట్ గాళ్ళు అయిపోతారయ్యా ఈరోజు నమ్మకుండా వేస్ట్ గాళ్ళం అయిపోదామా నమ్మి క్యాష్ చేసుకుందామా అల్లె లూయా అల్లె లూయా ఇప్పుడు మనసు నెమ్మదిగా ఉండాలంటే మనం ఐదు పనులు చేయాలి మొదటి పని దేవుడితో సహవాసం చేయాలి రెండో పని దేవుడు ఏలాలి మన హృదయాన్ని ఎవరు వేలాలి దేవుడు వేలేటట్టు ఉండాలి మూడో పని దేవుని మీద ఆనుకోవాలి ఏమొచ్చినా సరే ఆ దేవుడే చూసుకుంటాడు నాలుగో పని దేని కోసం చింతపడద్దు మోకాళ్ళు వేసి ప్రార్థన చేయండి అప్పుడు మీ హృదయాలకి మీ తలంపులకు దేవుడు కావలు ఉంచుతాడు పీస్ఫుల్ ఉంటూ గొప్ప జీవం మీకు ఇస్తాడు ఐదవది దేవుడు ఎప్పుడు మీకు మేలే చేస్తాడు ఇది మాత్రం బ్లైండ్గా నమ్మండి దేవుడు ఎప్పుడు మీకు మేలే చేస్తాడు ఏం జరిగినా అది మీ మేలు కోసమే నేను 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 మళ్ళీ చెప్పండి ఇంకోసారి చెప్పండి ఎప్పుడునా అంతే బాబు నీకు దీనికన్నా పెద్ద కారు వస్తుందయ్యా జీపీఎస్ ఉన్న మంచి ఖరీదైన కారు వస్తుంది ఉన్న కారే అయినా సరే ఆ టైంలో ఏమి నమ్మారు వాళ్ళు ఇది మా మేలు కోసమే రోజుల్లోనే కొత్త నెంబర్ వన్ కారు కొత్త నెంబర్ వన్ కారు అల్లె లూయా ఏమండి మన దేవుడు ఆశ్చర్యకరడు అది అమెరికాలోనే చేస్తాడా ఇండియాలో చేయడా విజయవాడలో చేయడా అల్లె లూయా వాళ్ళేమో నమ్మిన మాటను వాళ్ళు మాట్లాడిన మాటను నమ్మారు క్యాష్ చేసుకున్నారు మనమేమో ఇన్ని మాటలు నా సరదా కోసం చెప్పుకునేటట్టే దీంట్లోనే సరదా కోసం చెప్పుకుంటాను నేను మీ అందరి ముందు ఎందుకు నేను ఇలా చెప్తున్నానంటే మీరంతా ధన్యులు అవ్వాలి ఎప్పుడు సమాధానంగా ఉండాలి ఎప్పుడు ప్రశాంతంగా ఉండాలి ఎప్పుడు ఆనందంగా ఈ చిరునవ్వు తగ్గకూడదు మీకు ఈ చిరునవ్వు ఎప్పుడు ఉంటూ గొప్ప సమాధానం మీ కలుగును గాక దేవుడిచ్చు సమాధానం మీ హృదయాల్లో నిండి పొరులును గాక ఎప్పుడు ఆనంద సంతోషాలతో మీరు ఉందురుగాక అద్భుతమైన గొప్ప విజయాలు మీరు చూచుదురుగాక ముఖములో చిరునవ్వు తగ్గకుండా ఉండునుగాక ఆయన సమాధానం మీ హృదయాలలో ఏలుబడి చేయునుగాక సైతానికి అపజయం కలుగునుగాక పిల్లలమైన మనందరికీ విజయం కలుగునుగాక చప్పట్లకు వస్తూ జయ జీవితం ఇస్తున్న గొప్ప దేవునికి కృతజ్ఞత స్తోత్రం చెల్లిదాం హలలు ప్రార్థన చేస్తున్నాం తరలవంచండి మిత్రపడి ఈ మాటలు మనందరి హృదయాల్లో నిలిచి ఫలించినట్లు ఈ మాటల ప్రకారం మనం జీవిస్తూ దేవుని అనుగ్రహాన్ని పొందడానికి మనం ప్రార్థన చేద్దాం దేవా మీ సమాధానం మేము పొందాలంటే ఏ హృదయానికైతే మీ సమాధానం ఉంటుందో ఆ జీవితం ఆ జీవితం ఎంతో ఆరోగ్యంగా ఆ శరీరం ఎంతో ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది ఆ శరీరం ఎంతో ఆనందంగా ఉంటుంది మేము ఆరోగ్యంగా ఆనందంగా ఉండాలంటే అయ్యా మా హృదయం సంతోషంగా ఉండాలి మా హృదయం సమాధానంగా ఉండాలి మా హృదయం సమాధానంగా ఉండాలంటే మేము ఏం చేయాలి ఈరోజు మాతో మాట్లాడారయ్యా అలా జీవించే కృపణ మాకు దయచేయండి అయ్యా ప్రార్థన చేద్దాం అలా జీవించే కృపణ మాకు దయచేయండి అయ్యా ప్రార్థన చేద్దాం మొదటి మాట దేవునితో సహవాసం చేస్తే ఆయన సమాధానం మనకు వస్తుంది రెండవది ఆయన మనల్ని ఏలుబడి చేసే వ్యక్తులుగా ఆయన ఏలుబడి కింద మనం ఉంటే ఆయన సమాధానం మనకు ఉంటుంది మూడవది దేవుని మీద ఆనుకుంటే ఆ దేవుడు పూర్ణ శాంతనిస్తాడు ఎప్పుడు పూర్ణ శాంతనిస్తాడు నీ మీద ఆనుకుంటానయ్యా నాలుగోది దేవుని గురించి చింతపడద్దు ప్రతి విషయం ప్రార్థన విజ్ఞాపన చేత దేవునికి తెలియజేస్తే దేవుడు గొప్ప సమాధానం మీ హృదయాలకి మీ మనసులకు కావలి ఉంచి చేస్తాడు 
ఐదవది దేవుడు ఏం చేసినా నా మేలు కోసమే చేస్తాడనే గొప్ప నమ్మకం దేవుని మీద ఉండాలి దేవుడు ఏం చేసినా నా మేలు కోసమే చేస్తాడనే గొప్ప నమ్మకం మనకు ఉండాలి అలాంటి నమ్మకం ఉన్న వారికి ఎప్పుడూ మేలే చేస్తాడు దేవుడు ఎందుకంటే నీ వాక్యం మన జీవితాల్లో నిలిచి ఫలించినట్లు వాక్య ప్రకారం మనం జీవించే కృపను కృప గల దేవుడు మనకు అనుగ్రహించినట్లు ప్రార్థన చేద్దాం ప్రార్థన చేద్దాం ప్రభు ఈ వాక్యం మాలో నెరవేర్చండి అయ్యా వాక్య ప్రకారం జీవించే కృపను మాకు అనుగ్రహించండి అయ్యా మీ మాటలు విన్న మేము ప్రభు ఆ మీరు చూ సమాధానం పొందుకొని ఇక్కడ నుండి వెళ్ళాలయ్యా చేతులు ఎత్తి అడుగుతున్న ప్రియ దేవుని బిడలారా మీ చేతులు ఆయన చూస్తున్నారు మీ ప్రార్థనలు ఆయన వింటున్నారు ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా మీరు వెళ్ళిన ఆయన గొప్ప సమాధానం మీ మీ జీవితాల్లో మీరు అనుభవించదురుగాక ఎలాంటి పరిస్థితులు కూడా మీరు వెళ్ళిన గొప్ప సమాధానం గొప్ప ఆనందం మీ హృదయాల్లో ఉండునుగాక అలాంటి గొప్ప సమాధానంతో మమ్మల్ని పంపిస్తున్నారు ఏసయ్యా మీకు స్తోత్రములు ఆయన వైపు చూద్దాం చేతులు పైకెత్తి ప్రార్థిస్తున్న మీ హృదయాల్లో చేతులు పైకెత్తి ప్రార్థిస్తున్న మీ జీవితంలో గొప్ప నెమ్మది గొప్ప సమాధానం ఆయన అనుగ్రహించబోతున్నాడు ఆయన అనుగ్రహించబోతున్నాడు ఆయన వైపు చేతులు ఎత్తుతూ మనం అడుగుదాం ప్రభువా నీతో మేము సహవాసం చేస్తామయ్యా నీతో సహవాసం చేస్తామయ్యా మనుషులతో మేము సహవాసం చేయడం వ్యర్థమయ్యా నీతో మేము సహవాసం చేస్తాం మీ సమాధానం మాకు అనుగ్రహించండి అయ్యా నీతో మేము సహవాసం చేస్తామయ్యా రెండవది అయ్యా మీరు మా జీవితాన్ని ఏలే ప్రభుడిగా మేము చేస్తామయ్యా మీ ఏలుబడి కింద మేము ఉంటామయ్యా మీ సమాధానం మాకు అనుగ్రహించండి అయ్యా మీ సమాధానం మాకు అనుగ్రహించండి మూడవదిగా ప్రభు అయ్యా మీ మీద మేము ఆనుకుంటామయ్యా మీ మీద మేము ఆనుకుంటాం మీ సమాధానం మాకు అనుగ్రహించండి అయ్యా నాలుగోదిగా ప్రభు దేని గురించి చింతపడమయ్యా అయ్యా మా ప్రతి సమస్య మీకే చెప్తామయ్యా అయ్యా మాకు సహాయం చేయండి అయ్యా ఐదవదిగా మీరేం చేసిన అది మా మేలు కోసమే నమ్ముతామయ్యా మీరేం చేసిన అది మా మేలు కోసమే నమ్ముతామయ్యా మా జీవితంలో మంచి కార్యం జరిగించండి అయ్యా చేతులు ఎత్తి ప్రార్థిస్తున్న ప్రతి దేవుని బిడ్డలారా ఆయన చూస్తున్నారు మిమ్మల్ని ఆయన వింటున్నారు మీ ప్రార్థనల్ని మీరు చేస్తున్న ప్రతి ప్రార్థన మీకు ఆశీర్వాదంగా మార్చబోతున్నారు గొప్ప సమాధానం మీ జీవితాల్లో దేవుడు అనుగ్రహించబోతున్నాడు గొప్ప నెమ్మది మీ హృదయాల్లో దేవుడు అనుగ్రహించబోతున్నాడు ఆయన అనుగ్రహించే సమాధానం నెమ్మది మీ కుటుంబాల్లో ఉండునుగాక ఆయన ఇచ్చే సమాధానం మీ జీవితాల్లో ఏలుబడి చేస్తూ ఉండునుగాక స్వస్థత అభిషేక కోడికలు ప్రతి మంగళవారం సాయంత్రం ఆరున్నర గంటల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు చిట్టినర్ స్కూల్లో జరుగును ప్రతి శుక్రవారం సాయంత్రం పదమడ చర్చిలో ప్రతి శనివారం ఉదయం పది గంటల నుండి ఒంటి గంట వరకు కృష్ణలంక చర్చిలో జరుగును స్థుతి ఆరాధన అభిషేక ప్రార్థనలు బలమైనటువంటి వాక్య సందేశం జరుగును మా మొదటి ఆరాధన ప్రతి ఆదివారం ఉదయం ఎనిమిది గంటల నుండి పది గంటల వరకు చిట్టి నగర్ కలరా హాస్పిటల్ ఎదురుగా గల అప్పిగట్ల జోసఫ్ గారు మార్తంగర్ స్కూల్ ఆవరణలో జరుగును మా రెండవ ఆరాధన ప్రతి ఆదివారం ఉదయం పది గంటల నుండి ఒంటి గంట వరకు కృష్ణలంక ఫైర్ స్టేషన్ ఎదురు డౌన్లో పెద్దవారి వీధిలో గల గతస్థ మందిరం నందు జరుగును మా మూడవ ఆరాధన ప్రతి ఆదివారం సాయంత్రం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు పటమట డొంక రోడ్ విఎస్ఎం స్కూల్ ఎదురు రోడ్లో ఆంజనేయ గారి కొట్టు ఎదురు రోడ్లో గల బెతస్తా మందిరం నందు జరుగును శ్రీల కుడికలు ప్రతి నెల రెండవ వారంలో సోమవారం కృష్ణలంక చర్చిలో బుధవారం పటమట్లో గురువారం చిట్టినార్ చర్చిలో ఆరున్నర గంటల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు జరుగును ఈ కూడికలకు మిమ్మల్ని ప్రత్యేకముగా ఆహ్వానించుతున్నాము అందరికీ వందనాలు యూత్ మీటింగ్ ప్రతి నెల మొదటి వారంలో సోమవారం ఇష్టలంకలో బుధవారం పటమట్లో గురువారం చిట్టినగర్లో సాయంత్రం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు మన సహోదరులకు సహోదరులకు ప్రత్యేకమైన స్కిట్స్ క్విజ్ మరికొన్ని ఆసక్తికరమైన కార్యక్రమాలు జరిగాయి ఈ ఆరాధనలకు యూత్ మీటింగ్లకు మిమ్మల్ని ప్రత్యేకముగా ఆహ్వానిస్తున్నాము అందరికీ నా వందనాలు